这个是德国印染的，特别舒服，哎，特别适合您高贵的身份。少奶奶，我可求您了，您看好什么您就买呗，我们家少爷可有钱了。哦，我可没听说过他这么大方啊！认识他这么久，也没见他送给我什么东西啊。那我们家少爷可送我好多东西了。原来我在太太心中是这种小气的人啊！当当当当，连鹤镇最好吃的棒棒糖，送给你。彤彤，看看这是什么？还是和以前一样。刚，你刚刚说什么？没什么，挺好吃的。瞧你这个样子，不就吃根棒棒糖吗？吃的那么感动。哦，对，老板，哎，刚刚我太太摸过的布料，应该还记着吧？啊，记着，一样来一套。好嘞。别以为我跟其他女人一样，几件衣服就可以打发。货运公司，我太太真是厉害啊！一出手就拿下联合镇最值钱的行当。不过我得提醒你啊，风浪越大，容易翻船。据我所知，这联合镇最值钱的生意，应该是朱先生那个莺歌燕舞的花满楼吧？那不照样如履平地吗？这钱通呢？怎么样都死有余辜，不过是一些小鱼小虾。连鹤镇的池水，没你想象的那么浅。所以说，从今以后啊，这货运公司就仰仗朱少爷了。拿下这笔大买卖，确实可以让你在连鹤镇名声大振。不过树大招风，如若你真的想让我帮你，你得告诉我你到底想要做什么吧。我不就是想要做一个合格的朱家少奶奶吗？嗯，挺有决心的。那当然了，没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？哎呀，看来我终于遇到。棋逢对手的人了，朱先生这么厉害，我可不敢跟你作对啊！日后啊，还要在朱先生的羽翼下讨生活呢。别以为拿下货运公司就可以高枕无忧了，我可提醒你啊，窦镇长可是个老狐狸。你这么关心我啊，朱先生？你可是我朱冠文的人，在外面着了道，丢的是我的人。
我们只是朋友，合作关系。认真你就输了。永远你都记着，谁才是你的主子？既然选择了做狗，就要有一条狗的觉悟。这往后少不了要跟南阳那边打交道。我看南阳这条线，以后就交给宝儿吧。这还得感谢窦镇长慧眼识珠啊。那感谢吧，感谢窦镇长。既然你执意如此，我陪着你。如果你下一个目标是窦镇长，还有我。我想给你一个一生的承诺，可我真正在乎的，谁又知道呢？公公，你放心，你想要的我帮你。我刚刚说的那番话，你忘了就好。没想到朱家还真办了这门亲事，且等着吧。我总觉得这场婚礼还有好戏可看。因为你杀了我，朱茂跟窦镇长能放过你啊？杀了林宝儿或许不会，但我杀的是薛桐。是是是，你恨朱家？那这样，我过去，你把宝儿放了。站住！别动！我只想为这么多年我们干的脏活累活，更为我死去的家人，讨个公道。知道吗？我们之前见过，在订婚宴之前。花满楼啊？不是，更早，在朱家庄园。准确的说，薛家庄园。是你。我从来都没有想到会再次遇见你。不管你是薛桐，还是林宝儿，我这一辈子。永远你都记着，谁才是你的主子。既然选择了做狗，就要有一条狗的觉悟。这往后少不了要跟南阳那边打交道。我看南阳这条线，以后就交给宝儿吧。这还得感谢窦镇长慧眼识珠啊。那感谢吧，感谢窦镇长。既然你执意如此，我陪着你。如果你下一个目标是窦镇长，还有我。